Hello, hello, good evening, everyone, and welcome back. So here we are once again, ready to start the last, the very last week of uh, this course. So we are basically, basically getting to the end. I hope you guys are doing great and hopefully it's not raining us hard there where you guys live. Um, so yeah, but as I just mentioned, we are going to get started with the last, very last week of uh, this module. Now, it is understandable if some of you guys are not going to be able to pick it up as well as I would like it, um, because I have noticed and I have also seen on the news that it has been raining a lot in the last couple of uh, minutes in the whole region of our country. So if you guys um, cannot speak or cannot hear at some point, it will be understandable. Now, for this evening, we are going to be doing a very um kind of easy task but at the same time okay thank you Aristides for letting me know um but at the same time I think it's also going to be great like an amazing practice I like doing this sort of practice so that's something we're going to be doing um this evening uh but it is also important that you guys have you know the ability to speak or the chance to speak while we do this practice before because it is going to be um, related to reading we're going to be doing a lot of reading um so hopefully you are going to be able to turn your microphones on and help me with the reading that we have for this evening so yeah we're going to be doing that now apart from the reading of course there's always a chance as per usual for a question at the beginning of the lesson. Um, even though tonight I'm also going to give you guys a little minute because I, as I mentioned, I understand many of you are probably um, having a lot of rain and it is becoming a little bit hard for you to connect or for some of your classmates to connect. Um, but, you know, as per usual, here we're going to be ready to, to start working. Now, I also wanted to apologize a bit for not being as pendant as I should have been during the whole day with some of the questions you guys have been um, asking. But um, it is also great to see that you have been helping one another. Um, that is all, always welcome. And as I have mentioned before, English is a language or I mean learning a language is a game of um, collaboration. So the more you work together with the rest of your peers, the better it is going to be for you. Um, so it is great. And thank you guys very much for doing that, for helping one another, because that is also going to get you to a amazing development in your um, English, you know, uh, understanding, I would say. So yeah, well, thank you very much for that. Now, if you guys still have any questions, if you would like to solve any of the tasks that we have been having to work with, it will be a pleasure if um, you just let me know what you want to work. Um, we're going to go ahead and develop that. So I don't know, any questions about the platform, about the different things that you have been working with um, during this weekend or today itself, or no questions? Good night, teacher. Hello there, Olga. I have a question. Okay. Uh, why the platform uh, it is uh, very difficult uh, when I write the correct form to answer, but the platform don't uh, recognize no it. <laughs> mm -hmm. Todo el tiempo, todo el tiempo vamos a tener esa queja. Yo mismo la he tenido, así que no le voy a, a decir que, um, o sea, que no tenga razón. Sí, es algo que suele pasar. Pero en realidad lo que, lo que eh, está sucediendo es que, o sea, estamos trabajando con un sistema, ¿verdad? En el cual ya las respuestas correctas, en el caso de que se tienen que escribir mayormente, porque es ahí cuando se presentan la mayor cantidad de problemas. Sí. Cuando tenemos que escribir o typear, eh, les mencionaba yo hace unos días a, a otro grupo que, o sea, a veces los teclados, ¿verdad?, en la computadora tienen algunos signos que pareciesen ser el signo correcto. En el caso específico del apóstrofe, es algo que pasa muy a menudo. Pero las computadoras diseñadas para Latinoamérica, si bien es cierto que tienen un, una coma, o sea, superior, no necesariamente es, es lo mismo que el apóstrofe. 
Así que a veces ese es el problema que sucede. En otros casos, lo que puede estar pasando es que la plataforma espera que usted coloque un punto al final de la oración, ¿verdad? Como sería gramaticalmente esperado. Entonces, y si ese punto no se coloca al final, igual no lo reconoce. Eh, en otras ocasiones puede ser que, digamos, al principio está... Si, si, si no ponemos la palabra mayúscula, en otros casos, si el, al escribir hay, digamos, no ponemos ese hay en mayúscula y la plataforma lo tiene así reconocido, que obviamente, ¿verdad? En inglés hay, cuando hablamos acerca de mí mismo, o sea, decimos yo, eh, debemos colocarlo de esa forma. Entonces, eh, eso puede ser el problema. Eso puede ser lo que cause el problema. Y, pues, disculparme en nombre de corporativo, porque es algo que sí, eh, creo que es un problema que siempre se da que habrá, ¿verdad?, momentos o algunos participantes a los que les pase eso, pero es quizá por eso, por los formatos mismos que se usan, o sea, por los signos, ¿verdad?, y cómo estos signos en ocasiones eh, los teléfonos o las computadoras quizás no los representan de la forma que deberían, y eso lo, nos llega a ocasionar ese, ese problema. Pero no sé si ya logro sol solventar o no. Sí, el, mm. el asunto es este. Uh -huh. Yo lo había escrito bien desde el principio. Entonces, uh -huh. cuando, cuando no me lo reconoce la plataforma, yo entro en dudas y digo, ¿en qué me equivoqué? Uh -huh. ¿Cuál es mi error? Y entonces empecé a verlo y a repasar, me metí a investigar y, y todo estaba bien y no me lo aceptaba. Hasta apagué la computadora, me salí, volví a entrar y Ajá. no me lo aceptaba. Borré toditito y lo volví a escribir tal cual lo había tenido y me lo aceptó. Lo aceptó, sí. Entonces el problema, el problema para mí es ese. Yo entro en duda y digo yo, ¿qué me salté? Uh -huh. ¿Qué no hice bien? Por eso le, le pedía yo que me, que me dijera en, en la respuesta... Eh, si yo me había equivocado en algún punto, en, al, al, en algún lado, pero cuando yo veo las respuestas y es así como yo las tenía, pues digo yo, híjole, entonces qué pasa? Sí, es que, como le digo, Ajá. en la universidad me pasa lo mismo a mí cuando hago exámenes así, pues por eso pues esto de la virtualidad ha sido bien complicado, que a veces, o sea, a mí una vez me regañaron, pero después de eso la jefa entendió, porque la cosa es que habían unos exámenes en los que yo ponía eso, ¿verdad? Fill in the blanks, o sea, como completa sí. el espacio en blanco. Entonces, y los chicos ponían el, exactamente lo que, lo que se esperaba. Pero había un detalle. Había muchos que, o sea, después, ¿verdad? Yo lo copiaba sí. y revisaba en Word que ponían un espacio de más. Por cualquier cosa, ellos le daban doble espacio. Entonces, ese doble espacio, como cuando yo lo escribí, yo, yo marqué el parámetro. Tiene que ser esta respuesta, esta respuesta o esta respuesta. Yo ponía, casi siempre, cuando yo lo hago, ¿verdad? Pongo uh -huh. tres opciones. Una uh -huh. sin punto, una eh, con un espacio después de que se termina de escribir y uh -huh. otra con el punto. Entonces, pero habían algunos que en medio, por algún motivo X, eh, marcaban o ponían doble espacio entre, entre algunas en alguna de las palabras en la respuesta. Entonces, pero como el sistema, eso no lo tenía reconocido, ese espacio extra en medio, ya uh -huh. le salían malas. Entonces, uh -huh. y a muchos les pasó, ¿verdad? Que les salió mal casi todo el examen. Pero uh -huh. yo me puse a revisarlo, y con, pues como en el caso específico, pues yo tenía la chance de revisarlo y editarlo. Aquí, según entiendo, no se puede que del otro lado se edite la nota. O sea, usted, eso que hizo fue lo, lo, lo más excelente que pudo haber hecho, o sea, volver a escribir o volver a colocar la respuesta. Eh, pero entonces en ese caso yo revisé y, o sea, en, me regañaron fue porque vieron que pasaron de tener, qué sé yo, tres o, o dos o cuatro y algo a tener ocho, ¿verdad? O siete y así. Entonces y fue como que, ¿por qué está regalando nota? Yo tipo, no, estoy revisando porque el sistema que estamos usando, le dije yo, eh, tiene este y este déficit. Entonces, y por eso están saliendo mal, pero pues bueno, son cosas que pasan, o sea, no es primera vez que ha pasado. Así que eh, yo justo eso también era otra cosa que le iba a decir, o sea, tener eh, a veces que volver a escribir las cosas porque pueda que eso también no suceda. O sea, no estoy diciendo que sea el caso, eh, puede ser que ahorita fue simplemente el sistema que se durmió y dijo, ¿saben qué? Ahorita no quiero trabajar. Entonces estaba tomando una siesta cuando usted colocó sus respuestas y por eso le, le falló, ¿verdad? Pero me alegra bueno. saber que ya, la, que ya las tiene sí. solventadas. Gracias, sí, gracias. Ok, bueno. Eh, eso es todo. Eh, eso es lo, eh, la duda que yo tenía. Ajá, uh -huh. gracias. Pero sí, es por eso, es porque como ya son eh, respuestas con parámetros establecidos y pues a veces los sistemas tienen esos, esos momentos así, los glitches que uh, uh -huh. fallan, entonces, y pues, bueno, lo bueno es que ya está bien. 
Ya está bien, gracias. Ok, ¿alguna otra duda que pueda tener el resto de la clase con lo que son las diferentes secciones que, hay, que han trabajado? Eh, bueno, si se fijaron, creo que el grupo de ustedes también les mandaron el mismo, la misma información, ¿verdad? Vamos a estar traba, tratando de terminar todo para el día miércoles. De esa forma, o sea, eh, se va a poder validar los, los diplomas y, o sea, y todo se va a poder um, terminar antes de las vacaciones. Porque como el problema está en que los tiempos estipulados por Insaform se terminan a mediados de la vacación, pero en esos días ya no se trabaja, entonces... y ahí habría problema, ¿verdad? O sea, si ustedes llegan a tener cualquier situación problemática después para descargar sus, tanto sus certificados o cualquier cosa, es probable que su curso ya se haya cerrado y ya se haya retirado los permisos de este lado. Así que por eso, pues, importante si ustedes logran terminar en estos días para ya asegurarse, ¿verdad? Que su diploma está disponible, o sea, que ustedes ya eh, terminaron todo. Y pues para eso también, si hay alguna duda, eh, no tengan ningún reparo en consultarla, ¿verdad? Eh, pero bueno, si no hay más dudas, entonces eh, creo que esta noche no vamos a saltar la parte de la pregunta, porque sí me interesaría mucho que todos tratemos de participar en lo que sería la lectura que tenemos que hacer. Um, es un poco larga, así que pues espero, ¿verdad?, que um, si hay dudas con las palabras que vamos a estar practicando, que cada uno también me vaya, me vaya colaborando con, con decirme cuáles son las palabras que les está costando eh, poder decir. Um, tenemos también una conversación, así que hoy van a hablar un montón, o sea, hoy es más que, más que todo de ustedes la clase, esta es la lectura de la cual les estaba hablando, ahorita la voy a hacer que se vea más grande, porque tampoco ¿verdad? lo vamos a poder leer así de chiquito, entonces para que tengamos como esa mejor oportunidad para poderlo leer, vamos a ver, so, are you in love, es lo que dice, en un momento lo vemos todavía más, más grande, one sec, so here we go. Muy bien, entonces, are you in love? Esa es la, la conversación, ¿verdad? O la, el título, más bien, de esta, de esta lectura. Sí, no necesariamente conversación, es una lectura. All right, so, are you in love? And the way we start is, what is the difference between having a crush on someone and falling in love? Y miren esta cosa, esta es información de hace tiempo. Hoy, hasta hace poco, a nuestra sociedad ha llegado, ¿verdad? La idea de lo, del crush. O sea, antes, pues, era extraño o raro que acá se hablara acerca de I have a crush on this person or that person. Um, ya hoy en día es como un poquito más común hablar acerca de crushes. Um, así que, bueno. So, yeah. What is the difference between having a crush on someone or, and falling in love? Now. This is the reading, and this is what you guys are going to have to do. You think you're falling in love. You're really attracted to a certain person. But this has happened before, and it was just a crush. How can you tell if it's really, um, sorry, if it's real this time? Here's what our readers said. If you fall in love, you'll find yourself talking to or telephoning the person for no reason. You might pretend there is a reason, but often there is not. You'll find yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend begins to interrupt with, My boyfriend made a great Mexican dinner last week. Um, you might suddenly be interested on in things you used to avoid. When a woman asked me to tell her about football, I know she is falling in love, said a TV sports announcer. Okay, so you're falling in love. But falling in love is only one thing, and staying in love is another. How can you tell, as time passes, that you are still in love? If you stay in love, your relationship will change. You might not talk as much about the person you are in love with. You might not call him or her so often, but this person will nevertheless become more and more important in your life. You'll find that you can be yourself with this person. You will first fell in love. Oh, sorry, when you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. You can trust him or her to accept you just as you are. Falling in love is great. Staying in love is even better. All right, so this is the reading. Sí, esto es lo que vamos a estar leyendo. Si ustedes gustan, ahorita no sé si tienen alguna duda con alguna de las palabras, ¿verdad? Eh, me la pueden mencionar. 
Si no, lo que vamos a hacer es que voy a hacerle una segunda lectura ¿sí? y ya después de eso eh, sería la oportunidad para ustedes. Así que no sé, ¿tenemos alguna duda con alguna de las palabras que han escuchado hasta este momento o está todo fácil para ustedes para poderlo pronunciar? Teacher, sí, ¿qué significa having a crush? Having a crush, ok, um, si quiere la interpretación en español, cuando tenemos un crush es cuando sentimos eh, atracción, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando, no sé si ustedes escucharon esa, esa canción de aventura, um, a ver, ¿cómo es que se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, o sea, pero no, no era de aventura, esperen, espérenme, no. No es de la, de la otra pareja de Monchi y Alexandra, pero que, o sea, que le habla de eso, ¿verdad? De que, o sea, que no es, eh, que no es amor, sino que es obsesión. Entonces, cuando tenemos un crush, básicamente es eso, ¿verdad? Que hay una persona que nos gusta, sí, nos gusta bastante, pero que no necesariamente eso significa que nos hemos enamorado de esa persona, sino que lo que podemos sentir es una atracción muy fuerte o llevándolo a un extremo, estamos simplemente obsesionados, ¿verdad? Con la idea de, um, de estar con esta persona. Entonces, eh, ha, oh, oh, sorry, having a crush, básicamente es eso. Cuando ustedes ven a alguien, les atrae a esa persona un montón, pero que muy probablemente ni siquiera han hablado. Hoy en día, ¿verdad? En, en la sociedad o en, la, en las redes, esa es como la forma en la que se usa también. O sea, tener un crush es como la persona que me atrae pero que ni, ni, siquiera, ni, ni siquiera, perdón, he tenido la oportunidad de hablar con esa persona. O sea, todavía no, no he tenido ni un acercamiento con él o ella, pero sé que me atrae, sé que me gusta. Entonces, eh, ese básicamente es un crush. En cambio, cuando nos enamoramos, o sea, es como cuando ya una cosa más intensa, ¿verdad? Y aquí se van describiendo algunas de las características o las acciones que tomamos cuando eh, supuestamente ya nos hemos enamorado. Entonces, eso sería, ¿verdad? Como la diferencia que existe entre having a crush and falling in love. Actually falling in love. Ok, ¿alguna mm -hmm. otra duda? What's right. the meaning of never, never, nevertheless? Ajá. Ya sabía, es que alguien tenía que preguntar, es que por eso les estaba, les estaba cuestionando. Ok, this person will nevertheless become more and more important in your life. Eh, nevertheless, en este caso, se va a interpretar como de todas formas, ¿sí? Nevertheless, de todas formas. Entonces sería, pero esta persona se convertirá de todas maneras en alguien más y más importante en tu vida, ¿sí? Entonces, nevertheless es para eso, ¿verdad? Ahora, hay otros casos cuando se usa al principio de textos, ¿sí? estamos como... Um, con una idea, ¿verdad? En un, en un párrafo. Entonces, tenemos en un párrafo la presentación de por qué me gusta el color rojo, por decir algo. Entonces, pero si el siguiente párrafo yo lo inicio como nevertheless, o empezamos con nevertheless, sería una idea contrastante. Sí, o sea, en ese caso lo vamos a, a dar una, un, una interpretación distinta al español, porque ahí básicamente lo que estamos haciendo es decir, ¿verdad? Pero por otro lado, sí, cuando usamos el nevertheless así, pero aquí, eh, cuando es como en el medio, eh, se utiliza para poder referirse a decir, ¿verdad? De todas formas o de todas maneras. Ahí como, como mejor nos, nos funciona, ¿verdad? Entonces, nevertheless. Um, por ejemplo, digamos, eh, you get late to a class, but the teacher tells you, I know that you're late, nevertheless, I'm going to let you in. ¿Sí? Sé que viniste tarde, pero de todas formas, te voy a dejar entrar. El nevertheless es la forma educada de decir anyway. O sea, cuando decimos anyway, es básicamente como, de, o sea, igual, ¿sí? O sea, como, ah, de todas maneras, pero con una forma a buen salvadoreño, y disculpen, ¿verdad? Como con más valeverguismo. O sea, cuando decimos anyway, es así, como a mí me vale. Entonces, pero el nevertheless es como una forma un poco más educada de decirlo. O sea, para decir de todas formas, de todas maneras, ¿verdad? Pero con un poquito más de, de tacto. Entonces... Eh, esa sería como la interpretación que exista para cuando está en el, en, eh, en el medio. Cuando está al principio, sería por otro lado, ¿sí? O visto de otra forma o así, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace al principio de un párrafo es generar una idea contrastante. Ok, ¿alguna otra duda? Avoid. Avoid. Evitar. Um... It was, let me see, where is the void? 
Ah, puedo ir, puedo ir, puedo ir, puedo ir, puedo ir. Se me perdió. Bueno, la voy a encontrar cuando... Third, con... en el third paragraph. En el third paragraph. Ok. Um... Oh, en this... el tercer corazón. Oh, sorry. Third Ford, heart. Ford. Ajá, ok, ok, ok. Uh... Oh, to avoid. Yeah, used to avoid. Sí, evitar. Used to avoid. Se refiere a evitar. When you avoid... E incluso lo pueden usar con personas. Eh, o sea, si ustedes están tratando de no verse con alguien, evitar, ¿verdad? Que alguien los vea. Ustedes pueden decir, I'm trying to avoid um, my, my friend. I'm trying to avoid my, my boss. Entonces, estoy tratando de evitar a mi jefe. Sí, evitar que no me vea, evitar que, que me encuentre. Así que avoid, evitar. Cualquier clase de evitar, básicamente, sería el avoid. Ok, entonces, eh, si no hay más, creo que esas serían, ¿verdad? Las, las dudas que habían. Voy a darle una segunda lectura y luego van ustedes. So, are you in love? What is the difference between having a crush on someone and falling in love? You think you're falling in love. You're really attracted to a person, to a certain person. But this has happened before, and it was just a crush. How can you tell... If it's real this time, here's what our readers said. If you're falling in love, you'll find yourself talking to or telephoning the person for no reason. You might pretend there's a reason, but often there's not. You'll find yourself bringing this person into your every conversation. Um, when, it, when I was in Mexico, a friend brings uh, begins to interrupt with... My boyfriend made a great Mexican dinner last week. You might suddenly be interested on things or in things you used to avoid. When a woman asks me to tell her about football, I know she's falling in love, said a TV, um, a TV sports announcer. Okay, so you're falling in love, but falling in love is one thing, and staying in love is another. How can you tell... If, as time passes, that you're still in love. If you stay in love, your relationship will change. You might not talk as much about the person you are still in love with. You might not call him or her so often, but this person will nevertheless become more and more important in your life. You'll find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. You can trust him or her to accept you as you are. Falling in love is great. Staying in love is even better. All right, so this is it. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahora. De forma voluntaria, ¿quién quiere ser el primero o la primera en darle lectura a este, um, bueno, a esta lectura, valga la redundancia? Pero... ¿Quién quisiera ser el primero o la primera? Me. All right. So, when you feel ready, you may start. Everything. Yes. Ese es el punto. Okay. Que hoy lo vamos a estar leyendo todito, todito. ¿Mm? <laughs> you think you're falling in love. You're really attractive. You are certain, certain person. But this has happened before and it was just a crush how you can tell it is real this time is what all readers say if you're falling in love you think yourself talking to a telephone telephone the person for no reason you might pretend there's a reason but often There's not. You find your, yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, Mexico, a friend began you you interrupt with my boyfriend made a great Mexican dinner last week. You might suddenly be interested in things you use to avoid when a woman asks me to tell her all about football 
I know she's falling in love. Say a TV for announcer. Announcer. Okay. So you falling in love, but falling in love is one thing, and staying in love is another. How can you tell a sign passes that you're still in love? If you stay in love, your relationship will change. You might not talk as much about the person you are in love with. You might not call him or, or her so often, but this person will nevertheless become more and more important in your life. You'll find that you can, you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. You can push in your head to accept you use as you are. Falling in love is great. Is great. Staying in love is even better. Ok, ahora, no sé si se pregunta al principio, pero porque esta vez tenía sorpresa. La pregunta se la voy a hacer ahorita. Francisco, have you ever been in love? ¿Alguna vez se ha enamorado? Yeah. Ya. Yeah. Ok, and do you recognize any of these activities? ¿Alguna vez ha hecho alguna de estas cosas cuando usted eh, recuerda o, 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 o siente que ha estado enamorado? Um, por ejemplo, llamarle o hablar con esa persona todo el tiempo o hablar de esa persona en cualquier conversación, o incluso interesarse en cosas que tal vez antes no le interesaban. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Francisco? Ah, le dio pena, dice. Ya le vamos a decir a la señora, ya va a ver. Ok, so probably he had a problem with... Uh, with... The internet, because here, yeah, I don't, I don't see any problem with my computer. All right. ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Quién quiere ser el siguiente en, en dar lectura al reading? Okay, Sandra, go ahead. Hello. Hello there. Uh, you seem you are falling in love. You are really attracted to a certain person. But this has happened before. And it was just a throw. How can you tell it is real this time? Hear what our readers say. Hear what our readers say. If you don't know, hasta que ella le hablaba, hasta que cuando está estudiando, you find you feel talking to or telephoning the person for no reason. You might pretend there is a reason, but often there is no. You find yourself beating this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend of me, you spoke with my friend, made a great Mexican dinner this week. You might suddenly be interested in these in these things you used to avoid. When a woman asks me to tell her all about football, I know, I know she's falling in love. Say a TV sport announcer. Okay, you, so you falling in love, but falling in love is one thing, and staying in love is another. How can you tell a sign, a sign passes that you are still in love? If you, st if you stay in love, your relationship will change. You might not talk uh, as much about the person you are in love with. You might not call him or her so often, but this person will never the less become more and more important in your life. You will find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. honest. You can trust him or her to accept 
you your job as you are. Falling in love is great. Staying in love is even better. Better. Okay. Very good. Thank you. Thank you. All mm -hmm. right. So, um, in your case, Sandra, have you ever been in love? Yes. 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 yes you have. Mm -hmm. Have you done any of these things? Have you, for example, talked to the person like all the time or uh, maybe start talking about this person in every conversation or maybe um, getting to like things you didn't like before? Mm, I talk with him many, many hours for, for, for long. Okay. <laughs> All right. So yeah, that's something very common to do, you know, when uh, when we're starting to fall in love. So, okay. Thank you, Sandra. Thank you very much. And very well done. Very good reading. <laughs> okay. Um, so let's hear now, Olga. You're up. Okay. You think you're falling in love? You're really attracted to certain persons, but this has... He, Sorry, but this has happened before, and it was a, just a crush. How can you tell if if it's a real this time? Here's what our readers say: I, you're falling in love. You'll find yourself talking to or telephoning to person for no reason. You might pretend there's a reason, but often there's not. You'll find yourself bring, bringing, no, bring, um, bringing, bringing, yes, bringing. bringing this person into a very conversation. When I was in Mexico, a friend begins. You interrupt with, my boyfriend made a great Mexican dinner last week. You might suddenly be interested in things you used to avoid. When a, a woman asks me to uh, tell her about football, I know she's falling in love, say a TV, say a TV sport announcer. Okay, so, so you falling in love, but falling in love is one thing, and staying in love is another. How can you tell as time passes that you are still in love? If you stay in love, you re your relationship will change. You might not talk as much about the person you are in love with. You might not, you might not call him or her so often, but this person will nevertheless become more and more important in your life. You'll find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be total, totally honest. You can trust him or, or her to accept your just and your are. Falling in love is great staying in love is even better. Okay, very good. Very good pace, by the way, when you were reading. That was very good. Um, now, how about you? Have you ever been in love, Olga? Uh, yes. Um, for me, it's a, a two, a two case. Uh, I like a, a talk about my my boyfriend and right now my husband. Okay. Very good. So this is what you did. You talked a lot about him uh, when you were in love with him. I mean, when you started to fell in love with him. Okay. Okay. Very great. 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 Okay, Rafael, you were uh, raising your hand before, so let's hear you. How are you going to do with this reading? Okay. Can you hear me? Yes. 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 Okay. You think you are falling in love? You are really attached to a certain person, but this happened before, and it's what just a crash. How can you tell if it's real this time? Her, here's what our reader says. If you are falling in love, you will find yourself talking to or tele telephoning the person for no reason. You might pretend there's a reason, but often there's not. You, you will find yourself bringing this person in, into every conversation. When I was in Mexico, a friend begins, you, in, 
you interrupt with my buffer made a great Mexican dinner last week. You might suddenly be interested in things you used to avoid. When a woman asked me to tell her about her, her all about football, I know she's falling in love. Okay, so you falling in love, but falling in love is one thing and staying in love is another. How can you tell? As time passes, that you're still in love. If you stay, in, is if you stay in love, your relationship will change. You might not talk as much about the person you are in love with. You might not call him, call him or her so often. But this person will ne nevertheless become more and more important in your life. You will find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. You can trust him or her to accept, accept you just as you are. Falling in love is Falling in love is great. Staying in love is even better. Esa parte no sé si no alcanzó a ver. I okay. Can sí, ok. Staying in love is even better. Esa es la última línea. Muy bien. Entonces, eh, una cosa que les iba a comentar acerca de la palabra honest. Esta es una excepción en inglés. Es, es, lo noté ahorita porque casi creo que lo, los cuatro que han leído. Uh, la leyeron como honest. Um, en inglés es cierto, se, se, se conoce que la H tiene el sonido, ¿verdad? Casi como de nuestra J. Pero el caso de la palabra honest, y esto se da a raíz de que es una palabra robada de otro idioma, ¿ok? Entonces es por eso que a veces habrá ese tipo de excepciones cuando son eh, palabras adaptadas. Um, honest eh, es como, por ejemplo... Perdón que, ajá, ¿verdad? Digamos que ustedes utilicen eh, o hablan acerca del, del, del canal de televisión Home and Health. O sea, si no fuese como adaptado para nuestro idioma, nosotros dijéramos Home and, and Health. O sea, por decir algo, ¿verdad? Pero, eh, digamos, así es un caso específico con la H en el caso de la palabra Honest. Um, no vamos a pronunciarla con con el sonido de la J, sino que va a ser igual al caso de la H en español, ¿verdad? Será, eh, como le llamamos por lo general, básicamente muda. Entonces, vamos a decir honest, ¿sí? Para más adelante, ¿verdad? Eh, o sea, lo, lo han hecho muy bien, pero eso es una, una única cosa que me he estado fijando, que o sea, que la, la H por la costumbre de que por lo general se pronuncia de esa manera, eh, hemos dicho honest acá. Pero bueno, por otro lado, Rafael, have you ever been in love? I will assume yes, because you mentioned uh, that you have children and all. So I will say that you have been in love. Yes. Yes, you have? Okay, um, and what of these activities did you remember or do you remember you used to do when you were um, falling in love? I think um, all. All of them? <laughs> yes. Yeah. Ok, very nice, ok. Muy bien, si se fijan, las mujeres siempre dicen que nosotros somos los malos, pero miren ustedes, los dos que han leído han aceptado que las han hecho todas. En cambio, ellas solo se van por una. Pero bueno, para que vean cómo son las cosas. Ok, who wants to go next? ¿Quién quiere ser el o la siguiente en leer um, este reading? Muy bien, no hay eh, voluntarios. Vamos a elegir entonces, randomly. Um, Verónica, you're going to go next. Yo, no me elija, no me elija. <ríe> y Verónica <ríe> tipo, yo ya me salí. <ríe> yo ya no estoy. Ay, entre no. <ríe> ok. Uh, you think you are falling, falling in love. Falling in love, you are... yes. Ok. You are really attracted to a certain person, but this has happened before, and it was just a crush. How can you tell if if it's real this time? Here's what our readers say: 
if you're feeling low, you will find yourself to talking to or telephone, telephoning mm -hmm. the person for no reason. You might pretend there is a reason, but often there is not. You'll find yourself bringing this person into every conversation. When I was it, when I was in Mexico, I friend Beijing's. You interrupt with my boyfriend made a great Mexican dinner last week. You might suddenly the interest is things you are used to avoid. When a woman asks to the to me tell her all about football, I know she's falling in love. Say, say a TV sport announcer. Okay, you, okay, so you falling in love, but falling is love, falling in love is one thing and staying in love is another. How can you tell? As time passes that you are still in love, if you stay in love, your relationship will change. You might not talk a much, a much about the person you are in love with. You might not call him or her so often, but this person will nevertheless become more and more important in your life. You'll find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. You can trust him or her accept you just as you are. Falling in love is great. Staying in love is even, is even better. All right, very good, muy bien, sí, a pesar que no querías pasar, eh, bueno, pasar, <laughs> querías que te dijera, pero muy bien hecho. Um, so yeah, a ver, in your case, Vero, have you ever been in love? Mm. Paso. <laughs> <laughs> Paso. <laughs> sí. no, yes. como... Have you or no? O paso, literal. No sabría decir. <laughs> okay. That's okay. It's understandable. You're still young. <laughs> I don't understand. <laughs> or yes or not. <laughs> yeah, right. So, yeah, if you haven't, that's okay. So, but have you ever done any of these things? ¿Alguna vez has hecho esto? Uh, después. ¿Alguna vez has hecho alguna de estas cosas con alguna persona que has conocido? Mm. Yes, eh, el, lo de la conversación y lo oh, otro okay. no lo entiendo, teacher, el de abajo, cuando dice you might suddenly be interested in and things you used avoid. to avoid. Sí, es, significa que eh, de, de repente, sí, puedes estar o darte cuenta que estás interesada en cosas que solías evitar. Um, por ejemplo, un caso específico, ¿verdad? En mi caso ahorita. Eh, yo estoy bien empilado con las cosas de la Fórmula 1. Entonces, y pues en el caso de mi novia últimamente a veces, um, pues me dice que, que las veamos. O sea, es cierto que no entiende necesariamente qué está pasando, pero ajá. Entonces es como, no estoy diciendo que está enamorada, sino que solo es poniendo el ejemplo. Ah. Oh, este, <risa> entonces, este, es una de las cosas que, ajá, que, que se supone que pueden pasar. En mi caso, en, a veces, ¿verdad? Ya me ha pasado de que algunas canciones o cosas que tal vez no sean como tan, tan de mi gusto, es como que después las escucho, ah, no, no está tan mal. Entonces, se supone, ¿verdad? Que es una situación que toma lugar cuando uno se está enamorando. Ese es el proceso de enamorarse. Ya estando enamorado ya es diferente, ¿verdad? Pero sí, ok, so, uh, eso significa que de sí, repente te sí gustan he cosas. Ah, okay. <risas> bueno, so there you go. Um, so probably you have been in love, o al menos has empezado a enamorarte. Pero está bien, yeah. super. Thank you very much, Verónica. Uh, so who's going to be next? ¿Quién quiere ser, quién se atreva a ser el siguiente o la siguiente? O van a dejar que vaya y los encuentre. Ok, Zulma, fíjese que justo estaba a punto de llamarla cuando veo que se me desaparece de la lista y fue como, ¿qué se hizo? Ok, muy bien. Entonces, um, Zulma, up you go. Are you in love? What is the difference between having a crush 
that um, someone is falling in love. You think you're falling in love. You're really attracted to a certain person, but this has happened before and it was a just a crush. How can you tell if really this time that what a reader say if you fall in love? You find yourself talking, uh, talking or the telephone the person for no reason. You might pretend there's a reason, but often there, there's not. You find yourself bridging is a person into every conversation. When I was in Mexico and friend begin to interrupt with my boyfriend made a great Mexican dinner last week. Um, you might suddenly be interested in the thing you used to avoid. When a woman asks me to tell her all about football, and I know she's falling in love, say a TV sport announcer. 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 Mm -hmm. Okay. Okay, so you falling in love, but falling in love is one thing in the staying in love in another. another. Mm -hmm. Yes, another. How can you tell us time another another another? How can you tell a time space? Passes. You know? Passes. 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 Mm -hmm. okay. Passes that you're still in love if you stay in love with change. You might not tell him as much about the person you are in love with. You might not tell him or her so often, but the person will never let become more and more important in your life. You find that you can be yourself with the person. When you first feel in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. Uh, but now you can be totally honest. Mm -hmm. You can trust him or they accept you just as you are. Falling in love is great. Staying in love is even, even better. better. All even right. Better. Very good. Very, very good. Thank you very much. Okay, let's see. Sulma, have you ever been in love? Yes, teacher. And which of these things did you used to do? Yes, uh, uh, I spent hours and hours talking to him. <laughs> okay. And I didn't feel bored. That happens. Yeah, that happens. <laughs> that happens to my sister. I don't, I don't understand it. Because honestly, me, um, you know, I have known my girlfriend since we were like in sixth grade or like seventh grade, something like that um so yeah we we're not friends we have been friends or we yeah we have been friends for like eight years um but the thing is that we never got used to talking like that much at least not on the phone like what we used to do was that we live very close like three or four blocks away so we used to call one another and just let each other know like hey i'm going to the store so let's meet up uh and meet for but like real quick and I think that's what probably made it that we never got to talk a lot. Esa es una de las cosas que sí no he hecho en realidad, al menos no con mi novia actual, eh, el hecho de hablar mucho. O sea, porque el problema es que al principio solo nos avisábamos, ¿verdad? Como, mira, voy para la tienda. Y yo tipo, ok, voy a decir que voy por tortillas, ahí nos vemos. Entonces, pero era más que todo porque el papá de ella no le daba permiso. Entonces, y nos teníamos que esconder del papá. Pero sí, este... Eso es algo que nunca, en mi caso nunca, nunca he entendido, la verdad, yo a veces le digo a mis hermanas que no entiendo, la gente que a veces pasa horas y horas y no se aburren, o sea, en el teléfono digo, porque cuando yo la veo es como que así, a, a veces, bueno, antes cuando no trabajaba en las clases así, eh, ya se me había vuelto un hábito, que, o sea, que iba bastante en, la, en, la, en las tardes, noches y me quedaba hartas horas, pero igual, 
Es, ajá. Ahora es mejor, dice, porque hoy solo texto. Sí, y nosotros ni eso tenemos. O ajá. sea, la verdad, le juro que a mí me encanta eso de que, no sé, tuve una relación antes en la, cual, en la cual era así como bien posesiva. Ella y yo era como todo el tiempo hablándome, todo el tiempo tenía que avisar cuando ya había llegado a la casa. Sí, en cambio <risa> mi novia es como que... A veces salgo, hoy por ejemplo en toda la mañana no le escribí, salí a cortarme el pelo y así, entonces y hasta que regresé, fue como, mira, ya regresé, entonces, pero o sea, como cinco horas o más, y así pasa, o sea, hay días en los que no hablamos casi nada y como que no me afecta ni le afecta a ella, o al menos es lo que, lo que hemos hablado, entonces, y no sé, les juro que me siento mejor sí, de esa forma. Teacher. Ajá. En Corea es una cultura de estarse texteando, ya me levanté, estoy comiendo, ando, hermana. Y si no, pues eh, significa que no lo ama. Si no wow. ese tipo de cosas. Yo no aguantaría una relación así, o sea, no otra vez, <risa> ni uno más. <risa> ok, no, pero sí, eso sí se me hace bien tedioso, porque, o sea, saben que a veces, yo, yo he sido el que dos veces de hecho le ha dicho eso a ella, de que, o sea, hay ratos en los que como que sí, ¿verdad? Hay días en los que yo digo pues ya, hoy sí quisiera hablar con ella, pero es como que me dice ¿y que no era vos el que decías que no te gusta pasar con el teléfono? Y yo tipo, sí, sí es cierto pero como que, ajá. Bueno, ustedes se han fijado, casi nunca contesto en los grupos o sea, no soy alguien de estar todo el tiempo con el cel cerca así que, ajá situaciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, todavía tenemos tiempo para unos dos o tres más. Entonces, ¿quiénes quieren ser? ¿Quiénes quieren tener su oportunidad de practicar lectura? O me van a dejar que yo los elija. Entonces, vamos a escuchar a... Ok, Diego, ¿sí? Diego Meléndez. Hello, hello. Hello there. Okay, Diego. If you're ready, please go ahead and read the text. Okay. okay. Uh, you think you're falling in love? You are really attracted to a certain person, but this has happened before, and it was just a crush. How you can tell if it's real this time here's what our readers say if you're falling in love you'll find yourself talking to our telephoning telephoning sí, telephoning the person for not reason you might Pretend there's a reason, but often there's not. You'll find yourself bringing, bringing this person, this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend begins. Uh, you, you interrupt with my boyfriend made a great Mexican dinner last week. You might suddenly be interested in things you used to avoid. When a woman asked, asked, asked me to tell her all about football, I know she's falling in love. Say a TV esports Announcer. Okay, so you fall in love, fall in love, but falling in love is one thing and staying in love is another. How can you tell as time passes that you're still in love? If you stay in love, your relationship will change. You might not talk as much about the person you are in love with. You might not call him or her so often, but this person will nevertheless become more and more important in your life. You'll find that you can be yourself 
with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. honest. You can trust him or her to accept you just as you are. As you, as you are. Falling in love is great. Staying in love is even better. Even better. All right. Very good. Thank you. Thank you. Okay. Tell me, Diego, how about you? Have you ever been in love? Diego? Uh, I don't remember. You don't remember? <laughs> okay. How old are you? <laughs> Ok, bueno, así nos ocultamos. Um, lo está superando, dice. <laughs> That's ok. All right, so uh, we're going to have one last person. Última vez que se los ofrezco de forma así gratuita. A ver, voluntario, último voluntario o no hay. Bueno, antes que de elegir entonces, porque aparentemente no habrá, eh, les quería comentar, el hecho de hacer este tipo de prácticas es algo que a mí me interesa bastante, porque de el, en el último curso que tuve, inicié con esto, bueno, esto es parte del proceso, ¿verdad? Pero con la situación de ponerlos a leer, porque siento que es algo que hace falta a veces eh, reforzar, o sea, en las clases, por lo general, no se da, ¿verdad?, mucho que tengamos la oportunidad de leer, entonces, y considero que es algo bien importante, o sea, porque la lectura, pues, es lo que básicamente nos ayuda a poder agregar tanto fluidez como más vocabulario, porque si ustedes, por ejemplo, son rápidos o fluidos, como lo conocemos en cuestión de idioma, ¿verdad?, a la hora de leer, eso significa que pronto ustedes van a desarrollar también ya esa misma habilidad para tener conversaciones regulares. Así que, pues, como consejo, sería que traten, ¿verdad?, cuando tengan chance, de leer, aunque sea párrafos cortos. Yo sé que esto es algo un tanto largo. Um, en el, la ocasión, cuando le, yo mismo, o sea, hice que leyeran los grupos anteriores, era solo una sección como esto, o sea, como la mitad, ¿verdad? Pero eh, les ayuda mucho, ¿sí? Ustedes se salvaron porque, o sea, bueno, tal vez hay chance. De hecho, ahora que lo pienso, creo que el jueves tal vez los ponga a leer si tenemos una clase de más. Porque, o sea, en, los que yo, en las lecturas que yo tengo casi siempre hay un montón de fechas y cosas así que se los van a hacer un poquito más complicado. Porque, o sea, eso es algo bien, bien importante. Um, así que pues ya es el spoiler, ¿verdad? De lo que puede pasar. Pero bueno, ahorita eh, vamos a elegir a la última persona. Creo que para esta noche va a tener que ser Sori. No sé si está... ¿Está por ahí disponible para hacer la lectura? Yes, teacher. Ok, so please go ahead when you feel ready. Ok. You think you are falling in love. You really attract to a certain person, but this has happened before and it was just a crush. How can you tell if it's real this time there's what or really side if you're fail, falling in love you'll feel yourself talking to or telephone the person for no reason you mean pretend there's a reason but often there's not You'll find yourself bridging this person into every conversation. When I, I was in Mexico, a friend begins, you interrupt, interrupt with my boyfriend, my, a great Mexican diner last week. You mean suddenly be interested in this you use it to avoid when a woman asks me to tell her all about football and now she's falling in love side a tv sport announced okay so you falling in love but falling in love is one thing And staying in love is 
another. How can you tell as time, as time pays, that you're still in love? If you stay in love, your relationship will change. You mean not tell as much about the person you are in love with. You mean not call him or her so often, but this person will never still become more and more important in your life. You'll think that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself, but now you can be totally honest. You can through him or her to accept you whole, you use as you are. Filing in love is great. Styling in love is even better. Even better. All right. Very good. So that's it. Ahora, no le voy a preguntar porque ya se nos acabó el tiempo. <laughs> sí. Um, okay. Pero bueno. Thank you guys very much for your attention and uh, yeah, your attention and participation on this evening's class. Tomorrow, if we have time, vamos a ver, creo que me acuerdo quiénes fueron los que leyeron hoy, así que mañana, que ellos que que se habían escapado, si tenemos chance, vamos a participar. Si no, hasta el jueves, ¿verdad? Cuando hagamos la, 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 la actividad que les digo de lectura para todos. Pero bueno, thank you guys very much. It's great to have you back. We are going to be wrapping it up uh, in the next couple of days. And uh, I hope you're doing amazing. So see you tomorrow, everyone. Have a really good night. Thank you. Good night. Okay, bye-bye. Uh -huh.